ஹாய் திஸ் இஸ் சந்தோஷ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் அபேக்கா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் டுவெல்வ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய லா ஸ்பிரிங் சாப்டருடைய பார்ட் டூ லைன் பில் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல பார்ட் ஒன் வீடியோ அவைலபிளா இருக்கு நீங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த பார்ட் டூ ஐ வாண்ட் டு டிரைவ் கார் இது முகேஷோடைய கதை அதாவது லா ஸ்பிரிங்ல ரெண்டு விதமான கதை இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாஹிப் அவனுடைய கதை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முகேஷ்ன்ற ஒருத்தவனுடைய கதை அது ராக் பிக்கர்ஸ் இது வந்து பேங்கிள் மேக்கிங் அந்த ஸ்டோரி அதுக்கு முன்னாடி சாரி கொஞ்சம் நாளா வீடியோ போட முடியல எனக்கு கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க் இருந்தது அதனாலதான் இதுக்கப்புறம் நான் ரெகுலரா வீடியோ போட ட்ரை பண்றேன் இது மட்டும் இல்லாம இங்கிலீஷ் ரிலேட்டடா நிறைய வீடியோஸ் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் சரி வாங்க இப்ப லா ஸ்பிரிங்கோடைய பார்ட் டூ வீடியோ பாத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பாங்கிருக்கு கண்டிப்பா Mirage amidst the dust of the street that is town Firozabad famous for its bangles every other family in Firozabad is engaged in making bangles looms abdina nan patina appears மிராஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்த்தம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம ஹீரோ முகேஷ் இருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து பிரசபாட் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அது ஒரு வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜ் ரொம்ப டஸ்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த வில்லேஜ்ல தான் நம்ம முகேஷ் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அந்த வில்லேஜ் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே அதிகமா பேங்கிள்ஸ் வந்து இந்த ஊர்ல தான் வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஊருக்குமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது இட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் இந்தியா கிளாஸ் ப்ளோயிங் இண்டஸ்ட்ரி வேர் ஃபேமிலிஸ் ஸ்பென்ட் ஜென்ரேஷன் ஒர்க்கிங் அரவுண்ட் ஃபர்னஸ் வெல்டிங் கிளாஸ் making bangles for all the women in the land it seems mukesh family is among them none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in dingy cell without air and light that the law if enforced could get him and all those 20000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours often losing the brightness of their eyes dingy abdina enna pathina adavadhu dingy செல் அப்படின்னு children மிகப்பெரிய அப்படி 
பீச்செல்லாம் வந்து அடைச்சிக்கிட்டு அங்கே இருக்க சாக்கடையெல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டு ரொம்ப மோசமான ஒரு ஸ்மெல் வருது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ஹோவல்ஸ் ஹோவல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அ ஸ்மால் டர்டி ஹவுஸ் என பேட் கண்டிஷன் ரொம்ப வந்து பழுதடைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய வீடுகளை தான் சொல்லுவாங்க கிராம்பிளிங் வால்ஸ் அதாவது ப்ரோக்கன் இல்லைனா உடஞ்சி விழற போகிற நிலைமையில் இருக்கிறத வந்து கிராம்பிளிங் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊப்ளி டோர்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்கிங் அதாவது நடிங்க அப்படி ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்டாக்னட்டாக இருக்காது ஷேக் ஆகிட்டு இருக்காது நோ விண்டோஸ் க்ரௌடட் வித் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் கோ எக்ஸிஸ்டிங் இன் ப்ரிமியல் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் எதுவும் இருக்காது இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் ஒரே இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் மாதிரி ஹியூமன்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே ஒரே இடத்துல ரொம்ப ப்ரிமியல் ஸ்டேட் அதாவது ப்ரிமியல் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் டைம்ஸ் எப்படி வாழ்ந்தாங்களோ அதை மாதிரி எல்லோரும் ஒரே இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க He stops at the door of one such house, bangs a hoobly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. ஷாக் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஃப்லி பில்ட் ஹவுஸ் அதாவது ஒரு ரஃபா பில்ட் பண்ண ஒரு ஹவுஸ் இப்ப முகேஷ் என்ன பண்றான் இந்த மாதிரி எல்லா வீட்டையும் காமிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்போ ஒரு வீட்டுல நிறுத்தி அந்த வீட்டோடைய அது ஓப்ளி டோர்ஸ் அதாவது அதுவே வீடே வந்து கதவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடிட்டு இருக்கு அதை எட்டி வச்சு உள்ள போறான் அது யாரு வீடுன்னு பாக்கலாம் இன் ஒன் பார்ட் ஆஃப் டேஷ்டு வித் டெட் கிராஸ் இஸ் அ ஃபயர்வுட் ஸ்ட்ராவ் ஓவர் விச் சிட்ஸ் அ லார்ஜ் வெசல் ஆஃப் சிஸ்லிங் ஸ்பினாச் லீவ்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் இன் லார்ஜ் அலுமினியம் பிளேட்டர்ஸ் ஆர் மோர் சாப்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபேஸ்ட் வித் டெட் கிராஸ் அதாவது கிராஸ்லேயே வந்து செய்யப்பட்ட வந்து மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய ரூஃப் அதுதான் சொல்கிறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனவோட அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனவொடனே அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனவொடனே அந்த வீ அந்த வீட்டோட ரூஃபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ்லேயே செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனவொடனே ஒரு கார்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்வுட் ஸ்டவ்லாம் வந்து இருக்கு அது மேலே வந்து ஸ்பினச் லீவ்ஸ் அதாவது கீரை வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து குக் ஆகிட்டு இருக்கு A frail young woman is cooking the evening meal for the royal family. Through eyes filled with smoke, she smiled. She is the wife of Mukesh's brother. Frail, what do you think? It's weak and thin. That's why it's not a weak man. It's a weak man. It's a weak man. It's a weak man. It's a frail young woman. 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 So, let's underline this paragraph. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men, her husband, Mukesh and their father. அதாவது இந்த ஃப்ராயில் எங் விமன் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய வயசுலாம் ஆகலை ஆனால் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயசுலேயே வந்து இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூணு ஆம்பளைங்களையுமே வந்து இவங்க தான் வந்து சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது முகேஷோடைய அண்ணனுடைய ஒய்ஃப் இவங்க முகேஷோடைய அண்ணனுக்கும் இவங்க தான் சாப்பாடு செய்யணும் அவங்க அப்பா அதே மாதிரி முகேஷ் இவங்க எல்லாருக்குமே இவங்க தான் சாப்பாடு செஞ்சு போடணும் வீட்டில் இருக்க எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க வென் த ஓல்டர் மேன் என்டர்ஸ் ஷி ஜென்ட்லி வித்ட்ரா பிஹைண்ட் த ப்ரோக்கன் வால் and brings our veil closer to her face as custom demands daughters in law must veil their faces before male elders adavadhu inga enna solranga na veil close to her face abina enna pathina veil abina enna pathina put cloth on the face நம்ம வந்து இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு ட்ரெடிஷன் என்னென்னா வயசானவங்க இல்லை பெரியவங்கலாம் வந்தாங்கன்னா அந்த அந்த துணி எடுத்து அவங்க முகத்தில் மூடிப்பாங்க இல்லையா நான் ஃபோட்டோவும் கொடுக்குறேன் அவங்க துணி எடுத்து அந்த முகத்தை மூடிக்கிறாங்க அதாவது நம்ம முகேஷோடைய அப்பா வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே இந்த ஃப்ரெயில் எங் விமன் அதாவது முகேஷோடைய அண்ணனுடைய ஒய்ஃப் அதாவது இந்த இந்த இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய வால் பின்னாடி போயிட்டு அப்படியே வந்து மரியாதையின் காரணமாக நிற்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஆனி ஜங்க் அதாவது நம்ம ரைட்டர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன் திஸ் கேஸ் த எல்டர் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட் Improvised bangle maker. Improvised, I mean, I mean, poor and weak. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker. He has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. அதாவது முகேஷோடைய அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க்கர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெய்லராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் தென் அப்புறம் பேங்கிள் மேக்கராக இருக்கார் பட் அவர் என்ன தான் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் வீட்டை ரெனவேட் பண்ண முடியல அதே மாதிரி அவங்க குழந்தைங்களையும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியல அவரால் முடிஞ்சது ஒரே விஷயம் என்னென்னா அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது அதாவது பேங்கிள் மேக்கிங் அவருக்கு அதுதான் தெரியும் ஸோ அதை அவங்க குழந்தைங்களுக்க
she implies அதாவது இந்த லைனேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு ஹேண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க காலம் காலமா வந்து ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இல்லையா அதுதான் லைனேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க தாத்தா செஞ்சிருப்பாரு அதை அப்பா செய்வாரு இப்ப வந்து பையனும் செய்யறான் அப்படின்றது தான் லைனேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொக்காரம் அப்படின்னா என்ன டெஸ்டினி அதாவது ஃபேட் அப்படின்றத சொல்றாங்க விதி அப்படின்றது இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா முகேஷோடைய கிராண்ட் மதர் வந்து என்ன சொல்றாங்க இது எங்களுடைய விதி இதை வந்து யாரும் மாத்த முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க ஏன்னா நம்மளோட முகேஷோடைய கிராண்ட் மதர் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பேங்குக்கு வந்து பாலிஷ் போடும் பொழுதுதான் அந்த பாலிஷ் அவங்க டஸ்ட் அவங்க கண்ணில் போய் அவர் கண்ணே போயிடுச்சு கண்ணு வந்து இப்ப தெரியாம போயிருக்கு சோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த ப்ரொஃபஷனே அவங்க வெறுக்கிறாங்க சோ அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த லைனேஜ் வந்து எப்பயாவது முடிவுக்கு வராதா அப்படின்ற மாதிரி ஹெல்ப்லெஸ்னஸ்ல இருக்காங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா யாரும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆதங்கத்துல அவங்க சொல்றாங்க போர்ன் இந்த கேஸ்ட் ஆஃப் பேங்கிள் மேக்கர்ஸ் தே ஹாவ் சீன் நத்திங் பட் பேங்கிள்ஸ் இந்த ஹவுஸ் in the yard in the in every other house every other yard every street in ferrisabad spirals of bangles sunny gold paddy green royal blue pink purple every color born out of the seven colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards are piled on four wheeled and crafts pushed by young men along the narrow lands of the shanty town ipa inga enna solranga na ivanga vandha inda bangle making kudumbathla porandadala avanga avangalude ancestors um adha dhaan pannitirundanga adanalai ivanga enga paathalum avanga veetla land la yard la enga paathalum vandu vera edhume irukada bangles dhaan irukum apdinra solranga adukapram vandu inda spirals of bangles adhaavadhu vandhukna rounds of bangles inda sunny ground சன்னி கோல்ட் பேடி கிரீன் அந்த ராயல் ப்ளூ அதாவது இந்த ரெயின்போல் இருக்கக்கூடிய எல்லா கலரையும் சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல் வீ ஃபோர் வீல் கார்ட் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கிட்டலாம் வந்து இந்த தள்ளு வண்டியில் வந்து வைத்துட்டுருப்பாங்க இல்லையா அதை மாதிரி இருக்குமா அந்த ஊரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்லி மெயின்டைனாக இருக்கக்கூடிய ஊர் தான் அங்கே வந்து ப்ராப்பரான லைட் ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்காது எது எல்லாமே வந்து இன்னடிக்குவேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஊரில் எல்லாமே வந்து போராக தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே எல்லாமே அங்கே கிடக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் இன் டார்க் ஹட்மென்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு லைன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளேம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளிக்கரிங் ஆயில் lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles flickering abdina an pathina vand unsteady adavadu flicker aite irukum pathinga or mari vittu vittu eriyira mari adu dhaan vand solranga velakku la vand epoyume light vand pathina ore stagnant a irukadu vittu vittu dhaan eriyum adu dhaan avanga solranga inga enna solla varanga na the dark house adavadu irrita irukkudi veetla vand the boys girls parents ku avanga parents kuda enna pannuvaanga pathinga na indha bangles vand ottrathu adu circle aakrathu adha maadhiri adha edha valaiy senjirupanga abindrathu solranga their eyes are more adjust to the dark than to the light outside that is why they often end up losing their eyesight before they become adults அதாவது இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த குழந்தைங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே அந்த டார்க் ரூம்ல வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய விளக்குல ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால அந்த இருட்டுக்காகவே அவங்க கண்ணு வந்து ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுது அதனாலே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வெளிச்ச அதிகமா பாக்காததால அவங்க கண்ணு அதிகமா வந்து இந்த குழந்தைங்களா இருக்கவங்களுக்கு அதிகமா வீணா போயிடுது அதனால என்ன நடக்குதுன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாவே கண் பார்வை வந்து போயிடுது அப்படின்றத சொல்றாங்க சவிதா a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering piece of glass as her hand moves mechanically like the turns of a machine i wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make drab dress abdin solranga pathina drab pink dress adavadhu dull color la irukiradhu dhaan அதாவது சால்ட்ரிங்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு விஷயத்த வந்து ஹீட் பண்ணி ஜாயின் பண்றது சாங்டிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ரைட்டருக்கு வந்து ஒரு விதமான டவுட் இருக்கும் அதாவது இந்த சவிதான்ற ஒரு பொண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேடான ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமா அவங்க கை வந்து மெக்கானிக்கலா வந்து இந்த வலையல் எல்லாம் வந்து வெல்டிங் வைக்கிறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம ரைட்டருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கா என்னன்னா அந்த செய்யற அந்த பேங்கிள் வந்து எதுக்காக அப்படின்றத வந்து அந்த பொண்ணுக்கு சவிதாவுக்கு தெரியுமா அப்படின்றத வந்து இவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருது இட் சிம்பலைசஸ் அண்ட் இந்தியன் உமன்ஸ் Suhang auspiciousness in marriage it will dawn on her suddenly one day when her hair is grabbed with a red veil her hands dyed red with enna and red bangles rolled on and red bangles rolled on to her waist she will then become a bride இல்ல ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ் ஒரு லக்கி ஹோலிங்கிறத வச்சுக்கலாம் டிராப்ட் அப்படின்னா என்னன்னு அதாவது லூசா கட்டப்பட்டது அப்படின்றது அர்த்தம் சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்கிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ் உடைய ஒரு முக்கியமான ஹோலி திங்கா பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த சுஹாங் அப்படின்றதுனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அந்த பேங்கிள்ஸ் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய இல்ல அவங்க
பட் சீக்கிரமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுமே வந்து அந்த ரெட் கலர் சாரி கட்டிட்டு ரெட் கலர் வெயில் அதாவது முகத்தில் வந்து அதை மூடிப்பாங்க இல்லையா அந்த துணி போட்டு மூடிக்கிட்டு அவங்க கையில் வந்து ஹென்னாலாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஒரு கல்யாண பொண்ணாக இருப்பாங்க அதாவது இந்த பேங்கிள்ஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கல்யாண பொண்ணாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லைக் த ஓல்டு உமன் பிசைட் ஹார் ஹூ பிகேம்ஸ் ஒன் மெனி இயர்ஸ் ஆகும் ஷி ஸ்டில் ஹேஸ் பேங்கிள்ஸ் ஆன் அவர் வேஸ்ட் பட் நோ லைட் அண்ட் அவர் ஐஸ் அதாவது சவிதாவுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகும் யார மாதிரி பக்கத்துல சவிதா பக்கத்துல ஒரு ஓல்டு உமன் இருக்காங்க அவங்க வந்து உட்காந்துட்டு சவிதா மாதிரியே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க மெக்கானிக்கலா சோ இங்க என்ன சொல்ற வராங்கன்னா இந்த ஓல்டு உமனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கையில பேங்கிள்ஸ் இருக்கு நெத்தில போட்டு இருக்கு ஆனா அவங்க கண்ணுல வந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது ஆக்சுவலி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நோ லைட் அண்ட் ராய்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷீஸ் நாட் ஹாப்பி இன் ஹர் மேரிட் லைஃப் ஷீஸ் நாட் ஹாப்பி இன் ஹர் மேரிட் லைஃப் அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஏக் வாட்ச் ஏக் பார் கேனகனே பேக் நெக் நியா எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது தப்பா படிச்சிருந்தா சாரி ஷி சேஸ் இன் அ வாய்ஸ் பிரெயின் ஆஃப் ஜாய் ஷி ஹாஸ் நோ என்ஜாய்ட் ஈவன் ஒன் ஃபுல் மீல் இன் அர் என்டையர் லைஃப் டைம் தட்ஸ் வாட் ஷி ஹாஸ் ரிப்ளைட் அவங்க ஹிந்தியில என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இது வரைக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஃபுல் மீல் கூட ஒழுங்கா நிம்மதியா சாப்பிட்டது இல்லை ஃபுல்லா சாப்பிட்டது இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க ஹர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஓல்ட் மேன் வித் அளோயிங் பியர் சேஸ் ஐ நோ நத்திங் எக்ஸ்பெக்ட் பேங்கிள்ஸ் All I have done is make a house for their family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. Roof over his head is the same as the roof over his head. So, if you look at the women, the husband has a long beard. What he says is that he has a bangle business in the business. ஸோ அவரால் முடிஞ்சது என்னன்னா இந்த வீடு ஒன்று கட்ட முடிஞ்சது என் குடும்பத்துக்காக அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு இந்த வீடு கட்டுறதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேதபாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் பண்ணாமல் விட்டுருக்காங்க ஸோ மெனி ஹாவ் ஃபெயில் பட் இவர் வந்து அதை வந்து வீடு கட்டியிருக்காரு அப்படின்றத வந்து பெருமையாக சொல்கிறாரு த க்ரை ஆஃப் நாட் ஹேவிங் மணி டு டூ எனி திங் எக்ஸ்பெக்ட் கேரிங் ஆன் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் மேக்கிங் பேங்குல்ஸ் நாட் ஈவன் என் ஆஃப் டு ஈட் ரிங்ஸ் இன் எவ்ரி ஹோம்ஸ் த எங் மென் எக்கோ த லெமன் ஆஃப் தர் எல்டர்ஸ் லெமன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயின் அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லேஜில் இருக்கவங்களாம் வழியோடு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஈவன் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெம்பர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்கிள் மேக்கிங்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இருந்தாலுமே வந்து அவங்களால இதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே வாங்க முடியல அதாவது ஈவன் அவங்களால ஃபுட்டே வந்து ஒழுங்காக சாப்பிட முடியல ஸோ இதை தவிர்த்து எதுவும் வாங்கவும் முடியல அப்படின்றதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுடைய ஏர்னிங் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து கம்மியான ஒரு ஏர்னிங் தான் அப்படின்றத சோகமா சொல்றாங்க little has moved with time it seems in ferozabad years of mind numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream mind numbing அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா mind is not able to think மூளைய வந்து வேற ஒரு விஷயத்தை பத்தி யோசிக்கவே முடியல அப்படிங்கறத toil அப்படினா என்ன பாத்தீங்கனா hard work mind numbing toil அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கனா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த வேலையை பத்தி மட்டும் தான் யோசிக்க முடியும் தவிர்த்து அத தவிர்த்து வேற எதுமே யோசிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க லிட்டில் ஆஸ் மூட் அப்படின்னா நத்திங் ஹாஸ் சேஞ்ச்னு அர்த்தம் ஸோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த இந்த ஃபிரோசபாட் ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா உழைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த ஹார்ட் ஒர்க்னால அவங்களால வந்து வேற எதை பத்தியும் யோசிக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாம இவங்களால ஒரு புதுசா ஒரு விஷயத்தையும் ட்ரீம் பண்ண முடியல அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க ஒய் நாட் ஆர்கனைஸ் யுவர் செல்ஃப் இன் டூ அ கோஆபரேட்டிவ் I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middle men who trap their fathers and forefathers. Vicious circle அப்படினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா situation that does not have a solution. ஒரு situation க்கு பதிலே கிடையாது அப்படிங்கறத தான் சொல்வாங்க. Fallen into அப்படினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா trapped into அப்படிங்கறத சொல்லுகாங்க. சோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா the writer suggests to form a cooperative society. இவங்க இந்த மாதிரி உள்ள கஷ்டங்கள் எல்லாம் கேட்ட உடனே நம்ம ரைட்டர் என்ன சொல்றாங்கனா ஏ நீங்க வந்து ஒரு cooperative society ஓபன் பண்ண கூடாது. ஏனா வந்து இந்த நடுவுல இருக்கக்கூடிய மிடில் மேன் தி கவர்மெண்ட் ஆபீஷியல்ஸ் இவங்க தான் வந்து நிறைய காசு ஏ மாத்துறாங்க சோ நீங்களே வந்து ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இருந்து உருவாக்கலாம் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய யங் மென்ஸ பத்தி பாத்து கேக்குறாங்க ஏனா அவங்களுடைய ஃாதர் ஃபோர் ஃாதர்ஸ் தான் ஏமாந்துட்டாங்க சோ இவங்களால இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ரைட்டர் ஆனி ஜங் வந்து கேக்குறாங்க even if we get organized we are the ones who will be hauled up by the police beaten and dragged to jail for doing something illegal they say
புரியுது இந்த மிடில் மேன் போலீஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒர்க்கிங் தே ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் அப்படின்றத அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஏன்னா அப்பதான் இவங்க வந்து லோ காஸ்ட்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து வேலையை வாங்க முடியும் இல்லையா சோ அப்படின்ற வந்து நம்ம ரைட்டர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க தேர் இஸ் நோ லீடர் அமாங் தேம் நோ ஒன் ஹூ குட் ஹெல்ப் தேம் சி திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி தேர் ஃபாதர்ஸ் ஆர் ஹேஸ் டயர்ட் ஆஸ் தே ஆர் தே டாக் என்லெஸ்லி இன் ஸ்பைரல் that moves from poverty to apathy to greed and to injustice apathy abdina enna pathina lack of sympathy sympathy e illama irukirathu abindradha vechikalam a feel of uh, no emotions abindradha vechikalam so talks in a spiral abdina enna pathina sonna de apc irukirathu pesar de apc irukirathu talk about same thing ore vishayatha marubadi marubadi nu solradha abindradha vechikalam inga enna solranga na ivungalukku leader yarum kediyadu ivungala proper yarum guide panna maatanga ivungalukku yarum help panna maatanga ivunga yarume vandu different ah think panna maatanga ivungalude fathers and forefathers ivunga ellarume vandu pathina work panni work panni tired aayitanga ivunga vandu pathina naale vishayangala da marubadi marubadi pesuvaangala poverty lack of sympathy greed and injustice ayyo engalukku aniyaya nadakkudhu aniyaya nadakkudhu nu pesite irupanga le thavarthu adukana actions adukana edhaadu or remedy edha pannanum nu idhume panna maatanga so indha vishayamum indha indha conditions um maarave maaradhu abindradha vandu purinjikranga nama writer listening to them i see two distinct worlds one of the family caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born the other a vicious circle of these shahukars the middlemen the policemen the keepers of law bureaucrats and the politician the distinct abdina nan pathina clearly separated the abdina artham caught in the web abdina nan pathina situation from which escape is difficult tabikkaradhu romba kashtam stigma abdina nan disgrace abindrad artham bureaucrats abdina nan pathina executives or officers government officials kan purichikalam ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ரைட்டர் வந்து ரெண்டு விதமான லைஃபை பார்க்குறாங்களா அதாவது கிளியர்லி செப்பரேட்டட் ரெண்டு விதமான ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் பார்க்குறாங்களா ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிரோஸ் பேட்ல இருக்கக்கூடிய ஊர் மக்கள் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையே ரொம்ப புவராக இருக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு கஷ்டமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேங்கிள்ஸ் சவர்த்து வேற எதுவுமே தெரியாது அவங்களால வேற எதுவும் யோசிக்க முடியாது சாப்பாட்டுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆப்போசிட் மிடில் மென் போலீஸ் மென் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களை ஏமாத்தி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரைட்டர் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கிளச்சஸ்ல இருந்து இந்த மாதிரி பீப்பிளை வந்து வெளியில கொண்டு வர முடியலையே அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware he accept it as naturally as his father so nam writer enna solla varanga na in the middle men the politician police men ivanga ellame onnu sendu enna panuvaanga la anga irukka kudiya ella child ime vandu pathina idhu dhaan onnude ulagam idhula dhaan nee vandu vaazhnda aganum abindrada vandu avungalukke theriyama adha vandu avanga purinjikira mari vandu adu nadakka vechiruvaanga eppadi vandu ivangalude appa vandu vera vali kedaiyama eppadi andha bangal making vandu or tholila eduthukittaangalo avungalukke theriyama andha kolaindengalum andha tholila eduthukranga idhu dhaan vandu generation ஜெனரேஷனா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ரைட்டர் நினைக்கறாங்க டு டு எனிதிங் எல்ஸ் வுட் மீன் டு டேர் அண்ட் டேரிங் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் growing up when i sense a flash of it in mukesh i am cheered i want to be a motor mechanic he repeats so in the first part la irukka kudiya makkalukku vandu pathinga na வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது வேற ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிற அளவுக்கு தைரியம் கூட கிடையாது அப்படின்னு அப்படின்றத நம்ம ரைட்டர் நினைக்கிறாங்க பட் இவங்களுக்கு முகேஷ பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கரேஜ் அண்ட் என்சூசியாஸ்டிக்ஸ வந்து அவங்க மதிக்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா அவன் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேங்கிள் மேக்கிங் எதுவும் இல்லாம அவனுக்கு வந்து ஒரு மோட்டார் மெக்கானிக்கா ஆகணும்னு ஆசை வருது ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி மோட்டார் மெக்கானிக் அப்படின்றத சொல்றான் ஹீ வில் கோ டு தரேஜ் அண்ட் லேர்ன் but the garage is a long way from us home i will walk he insist mukesh vandha enna solrana na kandipa inda garage poyittu na vandha indha mari motor mechanic motor work pathi ellathiyum katupen abindradha solran but avanude veetla irundhu motor i mean and garage vandu romba long a irukku but irundhala avan enna solran kandipa na nadandhu poya adu katupen abindradha romba interested a avan solran do you also dream of flying a plane he is suddenly silent no he says staring at the ground in a small murmur there is an embarrassment that he has not yet turned into regret he is content to dream of cars that he sees hurling down the street of his town few aeroplanes fly over his head odane nam writer enna kekkranga unakku vandu plane ottu nu aasa iruka abindrada kekkranga idu keta one mukesh ku or maadhiri silent aayita mukesh odane keela gunji ground ah paathittu no abindnu solran adhu hurling down abindrada solranga hurling down abindna moving speedly abindrada artham small movement abindna small answers இங்க என்ன சொல்ல வரானா வந்து அந்த கொஞ்சம் 
கொஞ்சம் எம்பாரஸ்டாக ஆகிறான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரெக்ரெட்டாக மாறல அதில் வந்து ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் அவன் வந்து தெளிவாக இருக்கான் எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் கார் மெக்கானிக்காக ஆவேன் அப்படின்றது எனக்கு தெளிவாக இருக்கான் ஏன்னா அவனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பைலட் ஆக முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு அந்த காசும் கிடையாது அது அவனை ட்ரீம் வந்து ரொம்ப பெருசானது அப்படின்றதையும் அவன் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கானது என்ன கார் மெக்கானிக் ஆகணுன்றது தெளிவாக இருந்து அதில் அவன் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கான் அப்படின்றத வந்து நம்ம ரைட்டர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சாப்டருடைய கொஸ்டின்ஸை வந்து நான் லிங்க்கில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் அபேக் அவருடைய பிளாக் ஓப்பன் ஆகும் அதில் இந்த லெசனுடைய எல்லா கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் மேக்சிமம் போர்டில் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆன்சர்ஸையுமே வந்து கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மக்கப் பண்ணவே வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக உங்களால் ஆன்சர் எழுத முடியும் இந்த சாப்டரில் கேட்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்டிவ்ல நம்ம இங்கிலீஷ் அபேக்காவோடைய பிளாக்ல வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சாப்டருடைய எல்லா கொஷின்ஸும் வந்திருக்கும் இந்த தவிர்த்து வேற எந்த கொஷின்ஸும் கண்டிப்பாக வராது ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தாலே போதும் இந்த கொஷின்ஸ் தான் வரும் அதுல இருந்து எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ 